en la nueva era electrificada hay marcas que han ido evolucionando hace muchos años una de ellas es volvo y en este momento ya sus gamas están prácticamente todas pero todas electrificadas también ofreciendo sus acostumbradas berlinas familiares los sub y crossover que están tan de moda pero es de agradecer que es una de esas marcas que mantienen los berlina y los familiares para los más puristas del mundo del motor y los no tan puristas pero que les gusta este tipo de coches para el uso del día a día y practicidad familiar y hoy traemos uno de esos modelos más clásicos de volvo en su versión híbrida enchufable es el volvo v60 t6 twin engine versión híbrida enchufable o fep en este caso es la versión v60 la versión familiar por encima de él tiene su hermano el v90 así que es el familiar base de esta gama disponible en volvo así que aquí tenemos este modelo con una buena línea un color muy atractivo con la versión r design y un potente motor combinado tanto gasolina como eléctrico para ofrecernos la etiqueta cero emisiones de la dgt así que nada ante toda esta introducción vamos al intro del vídeo y os cuento todos los detalles sobre este v60 bienvenidos Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de su promotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Comenzamos nuestro repaso exterior de costumbre comenzamos por el frontal. Un frontal donde vemos un capó muy alargado con aristas marcadas hacia los laterales y unas ópticas delanteras full LED con el martillo de Thor como firma lumínica en LED. Un carenado bordeado por un toque en aluminio muy bonito, muy estilizado y la ausencia de elementos en cromo en la parte baja del paragolpes. Un paragolpes con un diseño más deportivo y sensores delanteros incorporados igualmente en todo este paragolpes. La versión que estáis viendo en pantalla es la V60 R Design. A día de hoy esta versión ya no existe. Han sido modificadas para ofrecer el mismo equipamiento pero con tres paquetes diferentes. Ahora llamados Core Plus e Ultimate. Bueno, en el lateral vemos la silueta de un coche familiar exquisita. A mí particularmente yo soy un enamorado de este tipo de carrocerías. A día de hoy, en estas últimas generaciones, que ya tienen ese toque mucho más bonito, mucho más cuidado, que no parece el típico coche, lamentablemente fúnebre, de generaciones anteriores, ¿no? En muchas gamas, pero ahora ya tienen aspectos mucho más deportivos y aquí en esta unidad vemos que este R Design les sienta, vamos, como anillo al dedo. Aquí vemos, bueno, eh, un acabado que prácticamente no se ve nada de cromo. Aquí esta R Design ha eliminado todo tipo de detalles en cromo, a pesar de que es un coche con un corte bastante elegante, como hemos visto en el frontal, la trasera, que vais a ver, pues hay ciertos aspectos elegantes, pero este R Design destaca la parte deportiva, la parte más eh, desenfadada, ¿no? Aquí vemos, bueno, una aleta con una parte hendidura para darle este efecto de paso de rueda nada de elementos plásticos al igual que en la parte de los faldones todo en chapa con una línea muy sutil aquí esta parte más eh, ensanchada pero que cae sutilmente hasta la parte de las taloneras aquí vemos una línea que ya llega hasta la mitad de la puerta trasera donde nace realmente y que llega a parte del piloto trasero unas llantas en 18 pulgadas en acabado bitono un toque mate de 18 pulgadas por supuesto y es un equipo de serie en esta acabado de redesign podemos ir a un tamaño superior de 19 pulgadas con un diseño 
algo similar, pero que si te gusta una llanta un poco más grande, pues viene muy bien. Sin embargo, esta llanta en perfil 45, como tenemos estas gomas y tamaño 235, yo creo que le viene fantástico para poder andar con más tranquilidad en el día a día. Aquí, por supuesto, como es el híbrido enchufable, tenemos la tapa de la recarga eléctrica que no lleva tampoco en carga rápida, ¿vale? Aquí el espejo retrovisor con un acabado negro brillo, con el intermitente integrado, las manetas también con el color de la carrocería y por supuesto vemos todos estos elementos en las ventanillas en negro brillo. Aquí no hay ningún tipo de cromo y por supuesto las ventanillas también no lleva ningún tipo de detalle oscurecido, es un opcional y por supuesto las barras en el techo en el color negro brillo. En la parte del pilar C podemos ver ese detalle de la óptica de la parte trasera que tienen un formato en L parte de la óptica muerde el portón pero todo este elemento va desde el alerón en la parte superior y recae aquí en esta parte más baja un diseño vamos inigualable ya se reconoce a leguas que es un Volvo y la luneta trasera también que no va eh, oscurecido. Si quieres saber cuánto te va a salir el seguro de tu próximo coche, no olvides, aquí tienes el enlace para ir a nuestro comparador de rastreato.com y obtener el mejor precio de las compañías de seguro para tu próximo Volvo V60. Continuamos con el vídeo. Un alerón muy simple pero con buen formato, mejora la aerodinámica, la aleta tipo de tiburón para la antena, eh, la tercera luz de freno aquí integrada también en el alerón y las letras Volvo en la parte central, V60 aquí en este lado izquierdo y el modelo o la versión T6 Twin Engine R Design en este lateral derecho. La matrícula en la parte central, los sensores de parking integrados en este paragolpe, es un paragolpe donde lleva los captadriótricos aquí y por supuesto un difusor donde vemos dos salidas de escape con un embellecedor pero si sí existen las salidas de escape reales en ambos lados por supuesto la zona central en negro brillo con una parte de difusor para dar esta estética R Design eh, al Volvo V60 por supuesto vamos a la parte ahora interior comenzamos por el maletero portón eléctrico tenemos una boca de carga bastante baja yo que mido 1.77 como veis no toco con el portón a pesar de que es un coche bastante bajo y aquí encontramos este maletero muy bien optimizado a pesar de que se reduce unos litros debido al uso de baterías en la parte baja pues estamos en un entorno de 500 litros 520 litros de capacidad mínima que no están nada mal para un coche familiar de este segmento aquí vemos algunos gadgets como un conector 12 voltios algunos ganchos en los laterales y huequecillos para guardar cosillas más pequeña. Por supuesto, debajo de este suelo tenemos una zona un poco aprovechada para todo el tema de kit de emergencia, kit antipinchazos, el triángulo de seguridad y, por ejemplo, guardar el cable de carga. Pero es un espacio bastante pequeño para otro tipo de objetos de gran volumen. Por supuesto, vemos aquí una cortina de privacidad que podemos dejar en esta posición o elevarla de esta manera así que nos quedaría en uso de esta manera si no lo retiramos y la podemos recoger e incluso retirar si no necesitamos esta cortina abatimos los asientos tenemos muy buena capacidad máxima pero si necesitamos únicamente llevar algo largo tenemos aquí la parte central con una trampilla para dejar pasar este elemento que queramos llevar unos esquís o algo por esa zona Así que nada, dicho esto, vamos a las plazas traseras. Veamos las plazas traseras. Tenemos buena entrada. Y una calidad que se percibe en el momento que cerramos la puerta. Hay un ajuste y un toque bastante logrado, muy alto en este interior. Aquí encontramos materiales buenos al tacto y se respira, vamos, muy buena calidad. Aquí en cuanto a espacio, tenemos más de 5 dedos de separación a las rodillas, yo mido unos 77 como sabéis, espacios para llevar las piernas un poco más holgadas, más adelantadas, también podemos llevarlas sin problema y la banqueta recoge muy bien, tiene un buen formato, un buen mullido, es bastante, pero que bastante confortable. En cuanto a elementos de climatización, llevamos aquí en el pilar B dos salidas de aire para favorecer esta, 
este uso de las plazas traseras ¿Por qué no lo lleva en la parte central? Bueno, básicamente este coche, aunque está concebido como un 5 plazas Porque la plaza central se puede usar Pero yo creo que es más testimonial, más... Está claramente mmm, al uso para algo muy puntual, ¿vale? Debido a que tenemos aquí una consola y un túnel bastante elevado. Un túnel que, bueno, nos va a permitir, vamos, ir sí o sí con las piernas abiertas y hace que esta plaza central sea, vamos... En líneas generales prácticamente un 4 plazas. Aquí en la zona central sí que llevamos un conector 12 voltios y calefacción, los botones de la calefacción de los asientos traseros. Así que está muy bien. Bueno, no llevamos ningún tipo de carga USB para los dispositivos, pero sí llevamos un conector 12 voltios. Aquí dos bolsillos en los respaldos traseros para llevar objetos y unos pequeños huequecillos para botellas de mediana dimensión justo en la parte baja de la puerta. Todo con muy buen detalle, detalles en símil aluminio, buen mullidos, está todo muy bien rematado en esta parte central. Además llevamos anclajes Isofix con huecos, eh, con canaleta y tapa para facilitar el uso de estos anclajes y no cargarnos el tapizado. Aún así aquí os dejo un pequeño vídeo para que veáis cómo van las sillas en este coche. Como veis tenemos dos sillas Isofix aquí ancladas para que veáis el espacio que nos queda justo en la plaza central un coche familiar pero que puedes llevar a tus niños bien anclados bien seguros por supuesto aquí en la parte de la plaza central podemos ir con relativa comodidad, tiene un mullido en la parte de la base bastante cómoda, es mm, confortable, sí que la parte del respaldo es más incómodo, más duro, debido a que llevamos el reposabrazos e incluso la trampilla para dejar objetos largos. Pero aquí como os he dicho el túnel central es muy elevado e invasivo y no podemos juntar demasiado a las piernas, así que invadimos el espacio a las personas de los laterales. Así que nada, visto todo esto, vamos a la parte delantera. Veamos las plazas delanteras. Obviamente el coche es bajo, así que tenemos que tener cuidado con la cabeza. Y una vez más, aquí se nota el ajuste de este coche junto con los materiales, los buenos acabados, que hay muy buena calidad en este interior. Vemos un salpicadero en formato horizontal con algunos elementos en vertical para romper un poco esta línea ¿no? de, de diseño por supuesto en la parte central con una pantalla en vertical como estamos acostumbrados en estas últimas generaciones de Volvo para la parte multimedia y dos aireadores también a los laterales también en formato vertical en la parte más baja si llevamos unos accesos rápidos como el volumen, el play, el pausa la parte de desempañantes para tenerlo allí un poco más a la mano los warning también están integrados y otro botón justo aquí debajo de la pantalla vertical que nos permite tenerlo como botón home o inicio para llegar más rápidamente al comienzo de toda esta pantalla una pantalla que bueno luego ves aquí un poco de detalles de funciones del vehículo tenemos la parte de resumen tanto el navegador radio o multimedia que lleves conectado el móvil también conectado el estado del coche y luego una parte donde ya encontraremos las aplicaciones y un poco más de detalles para seguir haciendo uso de esta parte multimedia sobre todo la parte principal que es donde tendríamos que prestar más atención es en la parte eh, del sistema de seguridad por supuesto de ayudas a la conducción que podemos desactivar o activar con un solo toque eso viene muy bien y está muy simple para identificarlo no con una iconografía bastante legible pero tenemos dos opciones que es para la parte híbrida enchufable donde tenemos la recarga por el motor térmico charge o el botón hold para ahorrar la batería esto en la parte dinámica os comentaré más al detalle por supuesto aquí vemos un salpicadero con detalles en cromo detalles muy bien rematados que bueno le dan ese toque de calidad a este interior indiscutible una consola central también con buena terminación hay exceso de negro brillo por supuesto en esta zona y en esta zona una palanca de cambios en este caso en cuero aquí el botón de encendido que es un pequeño eh, botón que gira eh, aquí otro elemento para elegir los modos de conducción el botón de 
freno de mano y aquí dos portabebidas con una cortinilla también en negro brillo para poder cerrar y dejarlo allí oculto aquí una guantera que también nos, nos sirve de posabrazos y una pequeña pero muy pequeña guanterilla engomada con un conector dos conectores usb y un conector 12 voltios aquí como veis llevamos nuestras gafas y prácticamente es la altura máxima permitida para llevar cosillas ahí eso es lo que he hecho en falta en este interior del v60 que no tenemos mucho espacio para guardar objetos ya que toda esta consola es muy elevada pero con muy poco sitio para guardar objetos si sí tenemos las bandejas de las puertas para botella de gran dimensión y algún objeto más pequeño por supuesto también buenos acabados buena distribución todo muy bien ubicado aquí un volante grueso bueno redondo no tenemos ninguna parte achatada con la zona central con el logo de Volvo y por supuesto los dos radios multifunción con negro brillo y por supuesto algo más de detalle en cromo por los alrededores. Aquí en el tercer radio llevamos otro espacio en negro brillo con el emblema R Design que es la versión que estamos probando. Un cuadro de instrumentos digital donde se puede configurar de algunas maneras eh, a vuestro gusto para llevar el mapa, llevar información de ordenador de a bordo, unos pedales también de buen acabado en aluminio que le dan ese toque especial y por supuesto qué les parece si vemos si esta etiqueta cero emisiones y este motor de 341 caballos nos puede dar mucha alegría en la carretera vamos a verlo bueno amigos ya vamos al volante de este volvo v60 t6 el híbrido enchufable de esta gama v60 la gama familiar inicial de esta de estos modelos de volvo tenemos luego el v90 que por motivos un poco particulares no pudimos probar porque era justo la unidad que íbamos a probar la v90 pero por fallos técnicos por parte de la marca tuvimos que ajustarnos a este v60 pero que tampoco viene mal porque ya teníamos ganas también de traer al canal esta gama renovada del V60, así que bueno, en breve esperemos traer el V90 al canal. Pues este V60 T6 Twin Engine de versión híbrida enchufable trae dos combinaciones, por supuesto, combinación gasolina y combinación eléctrica. Por parte de gasolina, su motor 2.0 turboalimentado de 253 caballos y luego tenemos la parte eléctrica, el motor eléctrico de 88 caballos. En combinación nos otorgan 341 caballos. Recordar que las cifras nunca son exactas en cuanto a la suma, porque es una combinación, hay restas también, en fin da una combinación en total de 341 caballos un par de 590 Nm que bueno da unas cifras asombrosas en cuanto a aceleración porque es un coche que acelera por poco más de 5 segundos de 0 a 100 5 con 4 igual aquí os dejo los datos pero son cifras muy muy atractivas para un coche que pesa más de 2 toneladas y que tiene un corte familiar un corte más de hacer kilómetros no es un coche con muy buena insonorización un coche muy suave de llevar gracias a un convertidor de par como caja de cambio automático de ocho relaciones una caja de convertidor de par que nos otorga ese confort y esa tranquilidad esa suavidad de conducción no típica de un coche de esta calidad premium un coche con un corte para devorar kilómetros pero que si buscas por tener este aspecto más deportivo en esta unidad que tenemos el, la, la versión y el acabado R Design, pues es más que todo pintón, ¿no? Un toque más deportivo, pero que un, es un coche que sí, que tiene buena pegada, pero no tiene ese aspecto y esa contundencia deportiva, sobre todo en la caja de cambios. Una caja de cambios que busca más el confort e incluso la parte más contenida para los consumos unos consumos que ahora hablaremos más adelante pero que están en una horquilla según cómo lleves el pedal del gas En cuanto a suspensiones es un coche muy bien aplomado, un coche que bueno tiene unas buenas gomas, en este caso lleva las de serie, podemos ir a una medida más alta eh, en, de manera opcional por supuesto, pero ya con estas va muy bien calzado, se nota muy buen aplomo y que 
vamos, recoge muy bien las imperfecciones de la vía, apenas se puede notar algún tipo de balanceo, pero nada que ver con el mundo sub o mundo crossover, es un coche que mantiene todo esa, ese aire familiar y berlina que buscas en este tipo de coches, así que lo vas a tener muy bien. Tiene un trazado de curva muy, pero muy correcto, incluso llevamos en los sistemas de seguridad y de ayudas a la conducción de asistente en velocidad de curva, llevamos velocidad crucero, incluso básico, el de toda la vida, o el asistente de velocidad de crucero adaptativo. Además llevamos detector de ángulo muerto, frenada de emergencia, una cantidad de sistemas de seguridad muy completos para revalidar que Volvo sigue siendo uno de los modelos más seguros en el mercado a día de hoy. También estamos hablando de una categoría premium, ¿no? En cuanto a frenada, tenemos una frenada contundente que a pesar de que no, no sientas una contundencia en el pedal, sí notas que el coche frena inmediatamente. Es una frenada muy buena, no hemos acusado ningún tipo de fatiga. Tenemos la zona regenerativa, si acusamos aquí en la palanca de cambios un poco hacia abajo ya tendríamos el modo B, el modo regenerativo, que obviamente nos ayuda a llevar el coche en un modo llaneo, pero que poco a poco, a medida que va bajando la velocidad, va intensificando esta parte regenerativa, algo que ayuda bastante a cargar la batería y a tener algo más de autonomía eh, modo 100% eléctrico. Aquí en los modos quiero hablar un poco y voy a intentar ser muy resumido para ver si me entendéis rápidamente el concepto de este coche. Este coche para llevarlo, llevarlo en un modo híbrido es bastante lioso porque el coche siempre va a llevar eh, como predominante la parte eléctrica ¿no? y en este caso nos vamos a sentir que vamos a gastar inmediatamente la, la batería una batería que se puede cargar eh, no tiene carga rápida pero en un cargador común podemos estar en una media de 2-3 horas al 100% con la carga en este caso eh, nos da una autonomía según la marca de unos 90-91 kilómetros de autonomía estamos más o menos por ese margen en unos 80 ¿no? a batería llena y según el modo de conducción que tú lleves sin embargo eh, como os he dicho estos modos de conducción si lo llevamos en modo híbrido va a ser totalmente predominante eh, la parte eléctrica ¿no? si queremos que realmente el coche sea un modo híbrido pero buscando siempre la alternativa eh, a combustión tendríamos que pulsar aquí el botón hold un botón hold que nos hace guardar esta batería y obviamente el sistema híbrido que lo lleves en modo híbrido puede gestionar pero va a estar ya el motor en combustión guardando esta batería por supuesto y haciendo uso de la parte gasolina por supuesto si queremos también cargar la batería con el motor de combustión tenemos el botón charge que nos va a permitir cargar con el motor de combustión aquí automáticamente el coche se convierte en un vamos en un convertidor de energía para poder cargar esta energía sin necesidad de cargarlo luego en los modos de conducción tenemos varios modos tenemos el modo tracción 4x4 el modo pure el modo híbrido el modo individual y el modo power en el modo power tenemos toda la contundencia y todos estos 590 newton metro de par con los 341 caballos a tu disposición para disfrutar de la conducción y de una buena pegada con bueno cierta limitante de ese aspecto tan deportivo que puedes buscar aquí más relajado luego tenemos el modo individual donde se puede configurar con algunas preferencias luego el híbrido para uso diario más recomendado donde hace esta combinación tenemos el modo pure que es el modo de conducción eco para ir más relajados y buscando unos consumos más contenidos y tenemos la tracción 4x4 una tracción 4x4 en esta unidad que permite tener algo más de seguridad y de pegada al asfalto sobre todo en conducciones extremas aquí no hay una contundencia campera ni busques nada de ello porque el coche no tiene ese ese objetivo no si quieres ya algo un poco más campero ya tendríamos que ir al cross country de, de esta gama del v60 con sus respectivas gamas de motorizaciones disponibles que tiene un poco más de altura al suelo y bueno 
toda esa parte pues ya tendrías un coche un poco más campero si, lo, si el, es lo que necesitas ¿no? bueno en este caso para hablar ya de consumos a, a día de hoy esta prueba la hemos realizado por unos 365 kilómetros en estos 7 días eh, a nivel de consumos me ha variado muchísimo hemos estado en horquillas de 6 y medio 6,6 en algunos momentos pero soy muy sincero aquí ha costado algo más mantenerlo ¿no? en, esa, en esos márgenes es un coche muy susceptible al pedal del gas además invita a conducir bastante alegre a pesar de que no tiene un corte deportivo pero es un coche bastante contundente y ya estaríamos rozando unos 9, 8 y medio litros de media así que en estas contundencias cuando ya exageramos un poco la, la exigencia del pedal del gas pues estaríamos hablando de esas cifras que te pueden resultar algo más llamativas, algo más alarmante pero es lo común en ver en estos coches de 2 litros al tener estos consumos así que está vamos en una horquilla de unos seis y medio a ocho y medio litros según tu modo de conducción que puedes subir cómodamente si vamos en modo power y vamos dando castaña aquí al pedal del gas todo el rato pues obviamente podemos estar hablando incluso de 11 litros fácilmente pero esto es debido a que le vas exigiendo mucho a este motor por supuesto un motor que te va a ofrecer una buena contundencia y un buen par pero obviamente como ya os digo no busquemos aquí unas cifras de ecología eh, en pleno ¿no? porque el coche tiene ese margen que te va a permitir ir en ciudad de modo 100% eléctrico tiene bueno, unas emisiones y una etiqueta cero emisiones que bueno, te va a permitir un poco más de ventaja en entrar en ciudades mientras todo este convenio continúe ¿no? en margen pues es un coche bastante recomendable el puesto de conducción es muy cómodo, muy confortable estos asientos como os he dicho antes en la parte interior recogen bien tienen buena sujeción además tiene este apoyo en la parte de las pantorrillas también muy cómoda así que es un coche bastante bueno en cuanto a, a comodidad y a confort incluso para llevar familia ya habéis visto también muy cómodo la parte multimedia y cuadro de instrumentos está muy bien ubicado con buena usabilidad como todo sistema te tienes que hacer con ello por supuesto pero ya luego que te haces con ello es muy intuitivo todo muy fácil con botones rápidos vamos que en dos toques como mucho tres toques ya tienes todo configurado esto a día de hoy también en la parte multimedia ya muchas marcas están buscando esta usabilidad para que a pesar de que tengamos que recurrir a pantallas como aquí que solo tenemos algunos accesos rápidos e independientes pues que sean con los menos toques posibles y que al momento que ya te hagas con ello ya esté todo solucionado bueno eso es todo por hoy al volante de este grandioso v60 t6 twin engine un modelo bueno familiar una marca que continúa arriesgándose ante esta moda sub y crossover pues sigue ofreciendo los modelos berlina y familiares tan emblemáticos como son los v60 los v90 el s60 el s90 modelos que si eres un purista pues sencillamente puedes ir a por ellos porque es un modelo muy especial una línea muy bonita si te gusta más la parte deportiva o más elegante tenés versiones para todos los gustos en este caso la R Design le sienta de lujo a este V60 con esta combinación de azul si quieres la inscription hay muchas versiones las cuales te pueden seguramente ajustar más a tu gusto esto como siempre es muy subjetivo el precio está alrededor de los 60 64 mil euros con los opcionales que puede tener esta unidad así que bueno es un coche premium, un coche que no es para todos los bolsillos, pero la verdad es que merece la pena. Como os he dicho en la parte dinámica, ¿merece o no merece la pena una versión híbrida enchufable? Pues como en todos los modelos de todas las marcas que tienen esta alternativa. Si tienes donde conectarlo y donde cargar, pues te viene fantástico porque puedes tener un margen, en este caso de unos 80-90 kilómetros de autonomía 100% eléctrica que te puede bueno, abaratar un poco el coste del consumo de gasolina, por supuesto. Y además tiene la etiqueta cero emisiones que a día de hoy para entrar en grandes ciudades te va a venir fantástico así que ya teniendo esas bases pues tienes que evaluar si te conviene o no 
aún así tiene versiones térmicas puras que te pueden valer perfectamente si no necesitas ninguna de estas características medioambientales o de uso eléctrico puro. Agradecemos a Volvo España la sesión de este V60 y a vosotros la visita y no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activar la campana de notificaciones. También no olvidéis comentar aquí debajo en la caja de más información y nosotros con gusto le atenderemos a vuestra duda o consulta. Así que nada, también no olvidéis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del motor. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en supermotor.online. ¿vale? Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.